Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu alla Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah <coughs> Hayya ala Hiya Oh, yeah. 
صحابہ کا ذکر کروں گا ان سے پہلے حضرت ثابت بن خالد انصاری ہیں یہ بنو مالک قبیلہ قبیلہ کے تھے اور بنی نجار میں سے تھے غزبہ بدر عہد میں شامل ہوئے اور جنگ یمام میں بھی شامل ہوئے اور اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے بعض کے نزدیک بیر ممنا کے واقع میں شہید ہوئے موقع پر پھر حضرت عبداللہ بن عرفتہ ہیں آپ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ ہجرت حفشہ میں شامل ہوئے تھے اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا تھا اور ہم لوگ اسی کے قریب تھے حضرت عبداللہ بن عرفتہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے پھر حضرت عطبہ بن عبداللہ ہیں ان کی والدہ کا نام بسرہ بن تزید تھا بیت اقبہ اور قضبہ بدر اہد میں یہ شریک ہوئے تھے پھر حضرت قیس بن ابھی ساسا ہیں انساری تھے حضرت قیس کے والد کا نام عمر بن زید تھا لیکن وہ اپنی کنیت ابو ساسا سے مشہور تھے حضرت قیس کی والدہ کا نام شیبہ بنت عاصم تھا اور حضرت قیس ستر انصار کے ساتھ بیت اقبہ میں شامل ہوئے تھے اور غزوہ بدر اور عہد میں شامل ہونے کا بھی انتشار فاصل ہوا غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر پیوت السقیاء کے پاس قیام کیا اور کم عمر بچے جو تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے وہاں سے واپس کیے گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ چاہے سکیا سے پانی لائیں آپ نے اس کا پانی پیا پھر آپ نے سکیا کے گھروں کے پاس نماز ادا کی سکیا سے روانگی کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن نبی ساسا کو مسلمانوں کی گنتی کرنے کا حکم دیا اس موقع پر ان کو پانی پر نگران بھی مقرر کیا گیا تھا اس کے بعد آپ نے خود آحد رسول اللہ علیہ وسلم نے خود بیر ابھی انبا جو مسجد نبی سے تقریباً ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اس کے پاس قیام کیا حضرت قیس نے گنتی کر کے جب آحد رسول اللہ نے فرمایا کہ گنتی کرو کتنے ہیں تو حضرت قیس نے گنتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کی تعداد تین سو تیرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ تعلوت کے ساتھیوں کی بھی اتنی ہی تعداد تھی سکیا کے مطلب یہ نوٹ لکھا ہے کہ جو مسجد نبی سے اس کا فاصلہ دو کلو میٹر قریب تھا اور اس کا پرانا نام 
حسیقہ تھا حضرت خلاد بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسیقہ حسیقہ کا نام بدل کر سکیا رکھ دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں سکیا کو خرید لوں لیکن مجھ سے پہلے ہی حضرت سعد بن نبی وکاس نے اسے دو اونٹوں کے عوض خرید لیا اور بعض کے مطابق سات اوقیہ یعنی دو سو اسی درہم کے بس خریدا گیا جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا سودا بہت ہی نفع مند ہے اسی طرح غزبۂ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکا کی کمان آپ کے سپرد فرمائی تھی ساکا لشکر کا وہ دستہ ہے ہوتا ہے جو پیچھے حفاظت کی غرض سے چلتا ہے ایک دفعہ انہوں نے آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کتنی دیر میں قرآن کریم کا دور کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ راتوں میں حضرت قیس نے عرض کیا کہ میں آپ اپنے آپ میں اس سے زیادہ کی توفیق پاتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک کر لیا کرو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے آپ میں اس سے بھی زیادہ کی توفیق پاتا ہوں پھر حضرت انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی یہاں تک کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے لگے تو آپ نے آپ نے پندرہ راتوں میں دور مکمل کرنا شروع کر دیا تب یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا حضرت قیس کے دو بچے الفاقے اور ام حارث تھے ان دونوں کی والدہ امامہ بنت معاذ تھیں حضرت قیس کی نسل آگے نہ چل سکی حضرت قیس کے تین بھائی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا لیکن وہ بدر میں شامل نہ تھے ان میں سے حضرت حارث جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور حضرت ابو قلاب اور حضرت جابر بن ابی ساسا نے غزبۂ غزبۂ موتا میں جامع شہادت نوش کیا پھر حضرت عبیدہ بن حارث ایک صحابی تھے حضرت عبیدہ بن الحارث جو بنو مطلب میں سے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار تھے ان کا تعلق قبیلہ بنو مطلب سے تھا ان کی کنیت ابو حارث جب کہ بعض کے نزدیک ابو معاویہ تھی والدہ کا نام سخیلا بنت خزائی تھا حضرت عبیدہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس سال بڑے تھے انہوں نے یہ ابتدائی ایمان لانوں میں لانے والوں میں شامل تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں داخل ہونے سے پہلے آپ ایمان لے آئے تھے حضرت ابو عبیدہ حضرت ابو سلمہ بن عبداللہ اسدی اور حضرت عبداللہ بن ارکم مخدومی اور حضرت عثمان بن مضون ایک ہی وقت میں ایمان لائے تھے حضرت ابو حضرت عبیدہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خاص قدر و منضبت رکھتے تھے حضرت عبیدہ بن حارث نے ابتدا میں اسلام قبول کیا اور آپ بن عبد مناف کے سرداروں میں سے تھے حضرت عبیدہ بن حارث اپنے دو بھائیوں حضرت فیل بن حارث اور حضرت حسین بن حارث کے ساتھ مدینہ کی طرف نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ حضرت مستہ بن اساسہ بھی تھے سفر سے پہلے طے پایا کہ یہ لوگ وادی ناجے میں اکٹھے ہوں گے لیکن حضرت مستہ بن اساسہ پیچھے رہ گئے 
کیونکہ ان کو سانپ نے ڈس لیا تھا اگلے دن ان کو حضرت مستہ کے ڈسے جانے کی اطلاع ملی لہٰذا یہ لوگ واپس گئے اور انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ گئے مدینہ میں یہ لوگ حضرت عبد الرحمن بن سلمہ کے ہاں ٹھہرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت عمیر بن الحمام کے درمیان مواقعات قائم فرمائی حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت عمیر بن الحمام دونوں غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کے دو بھائی حضرت فیل بن حارث اور حضرت حسین بن حارث بھی غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کفار کے شر سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ تدابیر اختیار فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیاسی قابلیت اور جنگی دوربینی کی ایک بیان دلیل ہے اسی کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم نبین میں حضرت مرزا بشیر ہم صاحب نے اس طرح تعریف کیا ہے کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ پہلا دستہ ہی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث کی سرداری میں روانہ فرمایا تھا اور جس کا اکرمہ بن ابو جہل کے ایک گروہ سے سامنا ہو گیا تھا اس میں مکہ کے دو کمزور مسلمان جو قریش کے ساتھ ملے ملائے آ گئے تھے قریش کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملے تھے چنانچہ روایت میں روایت آتی ہے کہ اس مہم میں جب مسلمانوں کی پارٹی لشکر قریش کے سامنے آئی تو دو شخص مقداد بن عمر اور عطبہ بن غزوان جو بنی زہرہ اور بنو نوفل اس کے حلیف تھے مشرقین میں سے بھاگ کر مسلمانوں میں عاملے اور یہ دونوں شخص مسلمان تھے اور صرف کفار کی آڑ لے کر مسلمانوں میں عاملنے کے لیے نکلے تھے پس ان پارٹیوں کے پھجوانے میں ایک غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ تا ایسے لوگوں کو ظالم قریش سے چھٹکارہ پانے اور مسلمانوں میں عام ملنے کا موقع ملتا رہے ہجرت کے آٹھ مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو ساٹھ یا اسی سواروں کے ساتھ روانہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کے لیے ایک سفید رنگ کا پرچم باندھا جسے حضرت مستہ بن اساسہ نے اٹھایا اس سریعہ کا مقصد یہ تھا یعنی کہ جو بھیجا گیا تھا نشکر یا سواروں کا ایک گروپ کہ قریش کے اقتجارتی کافلے کو راہ میں روک لیا جائے قریش کے کافلے کا امیر ابو سفیان تھا بعض کے مطابق اکرمہ بن ابو جہل اور بعض کے مطابق بکرز بن حفظ تھا اس کافلے میں دو سو آدمی تھے یعنی کافروں کے کافلے میں جو تجارتی مال لے کر جا رہے تھے صحابہ کی اس جماعت نے رابع اقوادی پر اس کافلے کو جا لیا اس مقام کو ودان بھی کہا جاتا ہے دونوں فریقوں کے درمیان تیر اندازی کے علاوہ کوئی مقابلہ نہ ہوا اور لڑائی کے لیے بقاعدہ صف بندی نہ ہوئی وہ صحابی جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے پہلا تیر چلایا وہ حضرت سعید بن ابی وقاس تھے اور یہ وہ پہلا تیر تھا جو اسلام کی طرف سے چلایا گیا اس موقع پر حضرت اقداد بن اسود اور حضرت اوینہ بن غزوان ابن حشام اور تاریخ تبری میں عطبہ بن غزوان بھی لکھا ہے مشرقوں کی جماعت سے نکل کر مسلمانوں سے عاملے کیونکہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں کی طرف جانا چاہتے تھے حضرت عبیدہ بن حارس کی سرکردگی میں یہ اسلام کا دوسرا سریعہ تھا تیر اندازی کے بعد دونوں فریق پیچھے ہٹ گئے کیونکہ مشرقین پر مسلمانوں کا اس قدر روپ پڑا کہ انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر ہے اور ان کو مدد پہنچ رہی ہے لہذا وہ لوگ خوف سے دہو کر پسپا ہو گئے اور مسلمانوں نے بھی ان کو پیچھا نہیں کیا گئے تو تھے لیکن یہ نہیں کہ کوئی پیچھے گئے ہوں اور بقیدہ جنگ کی ہے اور دونوں طرف سے حملہ ہوا انہوں نے بھی حملہ کیا انہوں نے بھی تیر چلائے انہوں نے بھی تیر چلائے اور آخر جب وہ پیچھے ہٹ گئے کفار تو مسلمان واپس آ گئے حضرت مرزا بشیرین صاحب نے سیر کتاب میں لکھا ہے کہ غزوہ ودان سے واپس آنے پر 
ماہ ربیع الاول کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار عبیدہ بن حارس مطلبی کی عمارت میں ساٹھ شتر سوار سوار مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا اس مہم کی غرض یہ بھی قریش مکہ کے حملوں کی پیش بندی تھی غرض بیان کر دی ہے کہ قریش مکہ کے حملوں کی پیش بندی تھی چنانچہ جب عبیدہ بن حارث اور ان کے ساتھی کچھ مسافت طے کر کے سنیت المرہ کے پاس پہنچے تو ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کے دو سو مسلح نوجوان اکرما بن ابو جہل کی کمان میں ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے مقابل میں کچھ تیر اندازی بھی ہوئی لیکن پھر مشرقین کا گروہ یہ خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ کمک مخفی ہوگی کچھ اور ہو سکتا ہے ان کی لوگ آ رہے ہوں کوئی لشکر ہو ان کے مقابلے میں پیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا البتہ مشرقین کے لشکر میں سے دو شخص مقداد بن عمر اور اطبہ بن غزوان اکرما بن ابو جہل کی کمان سے خود بخود بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے اور لکھا ہے کہ وہ اسی غرض سے قریش کے ساتھ نکلے تھے کہ موقع پا کر مسلمانوں میں آ ملیں کیونکہ وہ دل سے مسلمان تھے مگر بوجہ اپنی کمزوری کے قریش سے ڈرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور ممکن ہے کہ اسی واقعہ نے قریش کو بد دل کر دیا ہو اور انہوں نے اسے بد فال سمجھ کر پیٹھے پیچھے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہو تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہے کہ قریش کا یہ لشکر جو یقیناً کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا تجارت کی آڑ میں یہ لوگ باقاعدہ لشکر بنا کے نکلے تھے مسلح تھے اور جس کے متعلق ابن اساق نے جمع عظیم یعنی ایک بڑا لشکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں کسی خاص ارادے سے اس طرف آیا تھا لیکن یہ یقینی ہے کہ ان کی نیت بخیر نہیں تھی یہ نیک نیت سے نہیں آئے تھے بہرحال وہ حملہ کرنے آئے تھے اور اس لیے مسلمانوں نے بھی تیر اندازی کی جب ان اور یقیناً یہ لگتا ہے اس سے کہ پہلے تیر اندازی بھی کافروں کی طرف سے ہی ہوئی تھی اور یہ خدا کا فضل تھا کہ مسلمان مسلمانوں کو چوکس پا کر اور اپنے آدمیوں سے بعض کو مسلمانوں کی طرف جاتا دیکھ کر ان کو ہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس لوٹ گئے اور صحابہ کو اس مہم کا یہ عملی فائدہ ہو گیا کہ دو مسلمان روحیں قریش کے ظلم سے نجات پا گئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے ولید بن اتبا سے مبارزت کی احادیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی اس واقعہ کے متعلق اتری ہے چنانچہ حضرت علی سے روایت ہے کہ آیت حاضان قسمان اختصام و پھر ربہم ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جنہوں نے بدر والے دن مبارزت کی یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضرت علی بن طالب اور حضرت عبیدہ بن حارث اور اطیبہ بن ربیہ شہبہ بن ربیہ اور ولید بن اطبا یہ آیت کا مطلب ہے یہ ہے کہ دو یہ دو جھگڑالو ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا پوری آیت اس طرح پہ ہے کہ حاضان حاضان خسمان اختصم ہو فی رب ہم فل زینہ کا فرو قطعت لہم سے آبوں میں نار جو سب و من فوق رو سے ہم جو سب و من فوق رو سے ہم الحمیم یہ دو جھگڑالو ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی میں ڈلا جائے گا بہرحال اس مبارزت کی مزید تفصیل سونن ابو داؤد میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ اتبا بن ربیہ اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور بھائی بھی نکلے اور پکار کر کہا کہ کون ہمارے مقابلے کے لیے آتا ہے تو انصار کے کئی نوجوانوں نے اس کا جواب دیا اقبا نے پوچھا اتبا نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے بتا دیا کہ ہم انصار ہیں اتبا نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم تو صرف اپنے چچا کے بیٹوں سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ اے حمزہ اٹھو اے علی کھڑے ہو اے عبیدہ بن حارث آگے بڑھو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی حضرت حمزہ اتبا کی طرف بڑھے اور میں شہبہ کی طرف بڑھا اور عبیدہ بن حارث اور ولید کے درمیان جھڑپ ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سخت زخمی کیا پھر ہم ولید کی طرح متوجہ ہوئے اور اس کو مار ڈالا اور عبیدہ کو ہم میدان جنگ سے اٹھا کر لے آئے مبارزت کے دوران اتبا نے حضرت عبیدہ بن حارث کی پنڈلی پر کاری ضرب لگائی تھی جسے ان کی پنڈلی کٹ گئی تھی پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھوایا اور جنگ بدر ختم ہونے کے بعد مقام سفرا سفرا بدر کے نزدیک مقام ہے وہاں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا ایک روایت کے مطابق جب حضرت حضرت عبیدہ کی پنڈی کٹ چکی تھی اور اس سے گودا بہ رہا تھا تب صحابہ حضرت عبیدہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں زخمی ہوئے تھے جنگ میں مسود فوری طور پر شہید نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم شہید ہو ایک روایت کے مطابق جب حضرت عبیدہ بن حارث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانوں پر ان کا سر رکھا پھر حضرت عبیدہ نے کہا کاش کہ ابو طالب آج زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ جو کہ جو وہ اکثر کہا کرتے تھے اس کا ان سے زیادہ میں حقدار ہوں اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ نسلم ہو حتیٰ نسرا اولا و نزلہ ان ابن آئنا و الحلائل کہ یہ جھوٹ ہے کہ ہم محمد کو تمہارے سپرد کر دیں گے ایسا تبھی ممکن ہے کہ جب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے پچھاڑ دیے جائیں اور ہم اپنے بیوی بچوں سے بھی غافل ہو جائیں یہ جذبات تھے ان لوگوں کے شہادت کے وقت حضرت عبیدہ بن حارث کی عمر تریسٹھ سال تھی ان صحابہ کا یہ چند صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد اب میں ایک ہمارے انڈونیشیا کے ایک دیرینہ خادم واقف زندگی مغل کے سلسلہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ دنوں جن کی وفات ہوئی ان کا نام سیوتی عزیز احمد صاحب تھا انیس نومبر کو ان کی وفات ہو گئی ان اللہ و ان اللہ راج سیوتی صاحب دل کے شدید عارضے میں مبتلا تھے اور علاج کی غرض سے انہیں ربا بھجوایا گیا تھا جہاں طائر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ربا میں ان کی ایک بڑی میجر سرجری ہوئی اور کچھ دن بعد انیس نومبر کو اس سے صحت یاب نہیں ہو سکے اور وفات پا گئے عثمان گان میں ان کی اہلیہ دو بیٹے بیٹیاں اور دس پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں ان میں سے چھ بچے وقف نو میں شامل ہیں سیوتی عزیز صاحب کی پیدائش سترہ اگست انیس سو چوالیس کو بون جنوبی سولہ سولہ ویسی میں ہوئی انہوں نے جامعہ ربا میں ستمبر انیس سو چھیاسٹھ سے لے کر اکتوبر انیس سو اکہتر تک تعلیم حاصل کی اپریل انیس سو بہتر میں کو بطور مرکزی مبلغ انڈونیشیا میں ان کی تقرری ہوئی پھر انیس سو پچاسی میں ان کو شاید کی ڈگری بھی ملی میدان عمل میں ہی ان کی کارکردگی اور کام دیکھ کر سن دو ہزار میں انہیں حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی انیس سو بہتر سے انیس سو اناسی سات سال تک جنوبی سماٹرا لام پونگ جامبی اور بینکولوں میں بطور مبلغ خدمت سرانجام دی انیس سو اناسی سے انیس سو اکاسی تک مولوین کلاس میں بطور استاد خدمت کی توفیق پائی انیس سو اکاسی میں جماعت اور وہ قطوں میں بطور مبلغ تقرر ہوا پھر بیاسی میں مولوین و مولوین کلاس میں بطور نائب ڈائریکٹر معمور ہوئے بیاسی سے بانوے تک جامعہ احمدی انڈیشیا کے پرنسپل رہے اس دوران انہیں انیس سو پچاسی میں شاید کی ڈگری بھی دی گئی انیس سو بانوے سے انیس 
2016 20 साल तक रईस तबलीग रहे 216 से लेकर वफात तक बतौर प्रिंसिपल जाम अहमदी इंडोनेशिया इनकी खिदमत की तोफीक पाई उन्नीस में इनकी शादी वलग सिलसिला अब्दुल वाहिद साहब स्मार्टी की बेटी अफीफा साहिब से हुई जो कि मौलाना अब्दुल बासिर साहब मीर जमात इंडोनेशिया की बड़ी बहन थी इनसे सयुती साहब के चार बच्चे मर्दिया खालिद हारिस अब्दुल बारी सदत अहमद और अलीता अतियातुलम हैं अफीफा साहिबा की दो हज़ार नौ में वफात हो गई थी इसके बाद सीती सी साहब ने अरीना दामा इनती साहिबा से शादी की इनसे कोई इलाज नहीं है इन्होंने अपने ख़ानदान में अहमदियत के नफूज के बारे में एक दफ़ा एम टी ए को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरी और मेरे ख़ानदान की बैत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरे दादा ने ये वसीयत की थी कि आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी आएगा और जब वो आए तो तुम सब उसको कबूल कर लेना इस वसीयत को पूरा करने के लिए हमारे ख़ानदान ने दो दफ़ा हिजरत की उन्नीस में हमारे ख़ानदान ने लामपंग की तरफ हिजरत की और उन्नीस में एक मुबल मौलाना जैनी दहलान साहब तो लीग के लिए लामपोंग आए और हमारी मुलाकात इनसे हुई उन्होंने बताया कि इमाम मेहदी आ गया है कहते हैं फिर मैंने उनसे पूछा कि इमाम मेहदी के आने का क्या सबूत है उन्होंने एक किताब अलमसी आखर जुमान की सदाकत हमें दी और हमें इस किताब का मताल करने के लिए कहा जब मैंने इस किताब का मताल किया तो कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि इमाम मेहदी जो आने वाला था वो आ गया और वो इमाम मेहदी जो हज और इमाम मेहदी हज मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानीम हैं गरज़ कहते हैं कि तेरह फरवरी उन्नीस सौ तिरसठ को उन्नीस साल की उम्र में मैंने और मेरे ख़ानदान के चालीस अफराद ने मौलाना जैनी दहलान के ज़रिए से बैत की फिर ये मज़ीद कहते हैं कि उन्नीस सौ तिरसठ में रबा से वकील तबशीर साहेब बानडोंग आए उस वक्त मैं भी वहाँ था जमात के प्रोग्रामों को देख कर और मुबलगिन से मिलकर मुझ पर जमात की सच्चाई मजीद वाद तौर पर जाहिर हो गई फिर जामिया में दाखिल के बारे में बताते हैं कि उन्नीस सौ तिरसठ में मौलाना अबू बकर अयूब साहेब जो इस वक्त जनूबी सुमाट्रा के मुबलक थे नाउबाइन की तरबियत के लिए हमारे पास लामपोंग आए इस दौरा के बाद उन्होंने रईस तबलीग मौलाना सैद शाह मोहम्मद जिलानी को रिपोर्ट में लिखी कि लामपोंग में बोगिस कौम के चंद अफराद ने बैत की है और अब तक इस कौम से कोई मुबलक नहीं है जबकि जावा और सुंदा कौम से मुबलगिन हैं और इन्होंने लिखा कि मैंने वहाँ पर तीन ऐसे नौजवान देखे हैं जो रबा में पढ़ने के लिए भेजे जा सकते हैं कहते हैं कि तीन जो नौजवानों में से एक मैं था तो कहते हैं हम तीनों को जामिया रबा भिजवाने की सिफारिश की गई हमें पासपोर्ट बनाने के लिए कहा गया लेकिन इंडोनेशिया के उसको सियासी हालात अच्छे नहीं थे पासपोर्ट नहीं बन सका फिर उन्नीस में रईस तबलीग मौलाना महमुद्दीन साहब के साथ पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया और पंद्रह मिनट के अंदर वीज़ा मिल गया फिर कराची ये पहुँचे एक रात कहते हैं मैं कराची ठहरा वहाँ से बजरिया ट्रेन रवा पहुँचा और फिर वहाँ से कहते हैं मैं स्टेशन से उतरा पैदल जामिया पहुँच गया जामिया के बहुत से तलबा के उन्होंने कहते हैं मेरा इस्तबाल किया नया माहौल था और शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल हुई लेकिन फिर आदत पड़ गई तीन दिन बाद कहते हैं मुझे दाखला मिल गया जामिया में उसजा में से एक हजरत मौलवी हजरत वसीम इस्लाम के एक साहब भी हजरत मास्टर ताब मोहम्मद साहब थे कहते हैं रबा में क़्याम के दौरान मैंने हजरत वसीम इस्लाम के कई साहबा से मुलाकात की सदत पाई और हमेशा किसी साहबी से मिलने का मौका ढूँढता था और उनसे बातें करते हुए उनके पैर दबाया करता था हज़त खलीफत मसी सालस से एक खुशगवार मुसलम मुलाकात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब हज़त खलीफत मसी सालस खिलाफत 
خلیفہ منتخب ہوئے تو ہم نے آپ سے پہلی بار ملاقات کی اور حضور سے گلے ملے حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گال پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ انڈونیشیا سے آئے ہیں تم سب دور سے یہاں آئے ہو جتنے فوراً بچے تھے اور تم میرے بچے ہو کہتے ہیں کہ تقریباً سیر سالس کا روحانی نور ہمیشہ ہمارے شام لے ہار رہا جس کی وجہ سے ہماری جتنی بھی مشکلات تھیں وہ سب آسان ہو گئیں اور یہ مسی سالس نے جو کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میرے پاس آنا کہتے ہیں جب میں انڈونیشیا واپس جانے لگا تو واپسی سے پہلے حضور سے ملاقات کرنے گیا تو اس کے لیے مسی سالس نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے میں نے کہا مجھے کچھ کتابیں چاہیے میں ایک دفتر میں گیا تھا لیکن مجھے ملی نہیں اس کے لیے مسی سالس نے اپنے قلم سے ایک نوٹ لکھا کہ سیوتی کو کتابیں دے دیں اس کے بعد کہتے ہیں مجھے روحانی خزائن کا مکمل سیٹ دیا گیا جو اب تک میرے پاس ہے اور جانے سے پہلے حضور رحمۃ اللہ نے کافی دیر مجھے گلے لگایا اور میرے کان میں فرمایا کہ اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی مت کرنا یہ ہے میری نصیحت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ انیس سو ترانوے میں امیر صاحب انڈونیشیا شریف احمد لوبس صاحب نے عالمی بیت کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے فلپائن بھیجا مجھے تو اور یہ کہا کہ یہ حضور کا حکم ہے اس کے لیے مسیر آپ کا تو کہتے ہیں کہ میں تو بہت کمزور ہوں زبان بھی نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے آپ کا یہی حکم ہے تو میں تیار ہوں چنانچہ میں جماعتی سینٹر سے چلا گیا اور وہاں پہنچنے کے لیے منیلا اور زمبوا کا آسٹی سو کو جانا پڑتا تھا کھانا کہتے ہیں میں نے کھایا مجھے سخت ہیضا کی تکلیف ہو گئی پیٹ خراب ہو گیا بڑی کمزوری ہو گئی ایسی حالت میں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر میں یہاں مر جاؤں تو یہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نرس یونیفام پہنے ہوئے میرے پاس آئی ہے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھونکا اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے اور ٹھنڈک میرے پیروں کی انگلیوں سے نکلی ہے صبح آج کہتے ہیں جب میں اٹھا تو بالکل ٹھیک تھا چنانچہ میں تاوی تاوی کی طرف روانہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تین مہینے کے اندر وہاں ایک سو تیس افراد بیٹھ کر کے جماعت میں شامل ہوئے عبد الباس صاحب امیر جماعت انڈیشیا لکھتے ہیں کہ سیوتی عزیز صاحب کو بہنوئی اور مغلق کے طور پر بہت قریب سے دیکھا اور اچھی طرح دیکھنے کا موقع ملا بڑی سادہ شخصیت کے مالک تھے آجزی اور انکساری کا اعلیٰ نمونہ تھے ہر حال میں صبر و تحمل کی مثال تھے دعا کو تحجد گزار اللہ تعالیٰ پر انتہائی توکل کرنے والے ان کو نظام خلافت اور خلفۂ سلسلہ سے بڑا اخلاص اور والحانہ والحانہ پیار اور محبت تھی جماعتی کاموں کو اپنے ذاتی کاموں پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے ایک کامیاب خاتمہ سلسلہ تھے جو بھی ذمہ داری کام اور عہدہ اور موصوف کے سبوت کیا گیا بڑے اخلاص اور وفا کے ساتھ نبھاتے خواہ کے امولک کے طور پر تھے یا جامعہ کے استاد کے طور پر یا پرنسپل کے طور پر یا رئیس الطلیق کے طور پر ایک واقف زندگی کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ تھے اور مثال تھے معصوم صاحب جو نائب نائب پرنسپل ہیں انڈونیشیا جامعہ کے کہتے ہیں کہ سیوتی صاحب جامعہ میں درجہ خامسہ رابعہ اور سال صاحب قرآن کریم کو ترجمہ پڑھاتے تھے درجہ مبشر میں کلام پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے لیے انہوں نے کتاب عرفان الہی کا انڈونیشین زبان میں ترجمہ کیا تھا جب بیماری کی وجہ سے ان کی صحت کمزور ہو گئی اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تو پھر آپ سے طلباء اپنے آفس میں ان کے آفس میں آ کے پڑھا کرتے تھے اور ربا جانے سے پہلے بھی آٹھ نومبر کو انہوں نے آخری کلاس لی ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جامعہ کو اب شاید تک بڑھا دیا گیا ہے اور خلیفۃ المسیح نے اس کو منظور کیا ہے اس لیے تم لوگوں نے خلیفۃ المسیح کی خواہشات کو پورا کرنا ہے اور بڑی محنت کرنی ہے ان کی ایک بیٹی مردیہ صاحبہ لکھتی ہیں 
کہ والد صاحب نے اپنی زندگی مکمل طور پر وقف کی تھی اپنی زندگی جماعت کے کاموں میں صرف کی یہاں تک کہ ہم بہت ہی کم کہیں سیر کے لیے بھی گئے اور لیکن ہم سمجھتے تھے کہ وقف زندگی کی یہی زندگی ہے یہی انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ وقف زندگی کا کل وقت جماعت کے لیے ہے پھر یہ کہتی ہیں کہ تربیت کرنے میں والد صاحب کا یہ اصول تھا کہ زیادہ نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے عمل سے عملی نمونہ دکھاتے تھے پھر کہتی ہیں جب میری والدہ بیمار ہوئیں تو صبر کے ساتھ ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور گھر کا کام بھی خود کرتے تھے رمضان کے دنوں میں سحری اور افطاری کی تیاری بھی خود کرتے تھے اور کبھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ میرے لیے فلاں کام کر دو اپنے کام ہاتھ سے کرنے کی عادت تھی ان کے بیٹے سعادت احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری تربیت بہت صبر سے کرتے تھے لیکن نماز کے معاملے میں آپ بہت تاکید کرتے تھے بچپن میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمیں مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کرنے کی تلقین کرتے اگر میں مسجد میں نہیں ہوتا تو مجھے ڈھونڈتے اور پھر خود مسجد لے کر جاتے تھے کہتے ہیں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کبھی نماز نہ چھوڑنا نماز کے ساتھ سنت بھی پڑھنا اور ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا ان کی بیٹی عطیہ عبدالعلیم کہتی ہیں کہ والد صاحب ہمیشہ سچ بولتے تھے اور اپنے بچوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو تحجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے ہمیشہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت پڑھتے تھے بیماری کے علاوہ میں نے کبھی انہیں گھر میں فرض نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان کی دوسری اہلیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا روا جانے سے پہلے بچوں کو کہا کہ میرا اہل میرے گھر والے اور میرے وارث خلافت ہے اور میری زندگی اور موت جماعت کے لیے ہے اس سال جرمنی کے جلسہ سلانہ پر بھی آئے بڑا خواہش سے آئے بچوں نے کہا بھی بیمار ہیں انہوں نے کہا میں خلیفہ وقت سے ملنا ہے اور آئے اور ملاقات بھی کی اور یہ ان کی آخری ملاقات تھی وہاں جرمنی مجھ سے ملے تھے یہ کہتی ہیں کہ بہترین خامن تھے میں نے اطاعت کی اہمیت آپ سے سیکھی ہے جماعت کے کاموں میں اپنی صحت اور طبیعت کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے سیوتی عزیز صاحب کے دماد زکی صاحب کہتے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں جب یہ خبر آئی کہ لوگ ہمارے مرکز پر حملہ کرنے والے ہیں تو ہمیں خدا کو حکم دیا گیا کہ مرکز کی حفاظت کے لیے آئیں کہتے ہیں میں بھی وہاں تھا سیوتی صاحب اس وقت رشید تبلیغ تھے کہ میں نے دیکھا کہ اب کبھی نہیں ڈرتے تھے اور بہادری کے ساتھ آدھی آدھی رات کو خدام کے پاس جا جا کے ملتے تھے اور خدام کی حوصلہ افزائی کرتے تھے خلافت سے کہتے ہیں بے انتہا محبت میں نے دیکھی ان میں وقف زندگی کہتے تھے کہ میں وقف زندگی ہوں اور جو بھی کرتا ہوں خلیفہ وقت کی منظوری سے اور ان کے کہنے پہ کرتا ہوں دو ہزار سترہ میں آپ کو اسٹروک ہوا اور کچھ عرصہ واضح بات نہیں کر پاتے تھے لیکن اس کے باوجود کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح جامعہ میں جا کر بچوں کو پڑھاؤں احمد صاحب سیکٹری تربیت لکھتے ہیں کہ کسی سے اچھا مشورہ ملے تو بڑی عزت کے ساتھ بے تکلفانہ شکریہ ادا کرتے تھے اور جب بھی کسی کام میں مشکل پیش آتی تو بڑے اخلاص سے مشورہ مانگتے تھے احمد نور صاحب مولک کہتے ہیں کہ بڑی سادگی سے رہتے تھے ہمیشہ لیکن بہت باوقار تھے باوجود بڑی عمر کے جماعت کے کام میں ہمیشہ چست تھے گویا کہ اب جوان ہی تھے کہتے ہیں ان کی ایک نصیحت جو ہمیشہ خاکسار کو یاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی منہ مت پھیرو اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا کہتے ہیں جب شاید کلاس کے لیے انٹرویو ہوا تو آپ نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے خاکسار کو یہ نصیحت کی کہ اس وقف کو کبھی بھی مت چھوڑنا جو شخص اس وقف کو چھوڑتا ہے وہ بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے سیوتی صاحب 
یہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ کنداری تشریف لائے تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک مربی کو نظام جماعت کی پابندی کروانے میں بیرونی یا اندرونی مسائل کا سامنا ہو تو بے خوف آگے بڑھو اور یقین رکھو خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال ہوگی لیکن اگر ذاتی خامیوں کی وجہ سے باب جماعت کے اعتراض کا باعث بنے تو اس کے لیے محاسبہ کرنا اور بہتری پیدا کرنا ضروری ہے جماعتی کاموں میں فکر کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرو اور نیک نیتی سے کام کرو لیکن ذاتی برائیاں اگر ہیں تو ضرور اپنا محاسبہ کرو خالد احمد خان صاحب مولگ سسلہ لکھتے ہیں کہ جامعہ میں تعلیم کے دوران سیوتی صاحب روحانی اور اخلاقی لحاظ سے ہمارے لیے ایک روشن مثال تھے آپ نماز با جماعت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے ہمیشہ وقت پر بلکہ بعض اوقات اس سے پہلے ہی نماز با جماعت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آخری ایام تک باوجود علالت کے نماز میں ہمیشہ آگے رہے پھر مبلغ سلسلہ ہاشم صاحب لکھتے ہیں کہ جامعہ میں سیوتی عزیز صاحب سے علم و کلام پڑھنے کی اجازت ملی ان کی عادت تھی کہ پڑھانے کے دوران طلبا سے سوال و جواب کرتے تھے اور طلباء کی جانب سے جوابات کو بہت سراہتے تھے ایک دفعہ انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ جماعت احمدیہ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہتے ہیں ہم نے ایک ایک کر کے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے حوالے دے کر اس سوال کا جواب دیا انہوں نے ہمارے جوابات سن کر کہا کہ صداقت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میں ہی ہوں یعنی ہر احمدی کو اپنے آپ کو صداقت کی دلیل سمجھنا چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم میں سے ہر ایک اس جماعت کی سچائی کا ثبوت ہو یہ تربیت کا انداز تھا ان کا کہ اگر آپ مکمل طور پر احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیم پر عمل کریں گے تو آپ اس سلسلے کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بنیں گے یہ انداز تھا ان کا تربیت کا خطبات بڑے غور سے سنتے تھے پھر ان خطبات پر میرے خطبات جو سنتے تھے تو طلبا سے پوائنٹس ڈسکس کرتے تھے یقینی بناتے تھے کہ انہوں نے نوٹس لیے ہیں اور ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ خلیفہ وقت کے پیغام کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں اور ہمیشہ خلافت کی اطاعت کے بارے میں تلقین کرتے رہے شمسوری محمود صاحب مبلک لکھتے ہیں کہ ایک کامیاب وقف زندگی تھے سیوتی صاحب ایک دفعہ انہوں نے خاکسار کو نصیب کرتے ہوئے فرمایا کہ زندگی وقف کرنے کے بعد غافل نہیں رہنا وقف سے الگ ہونا اپنے آپ کو جماعت سے نکالنے کے مترادف ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا پھر انہوں نے اس فکرے کو دہرایا جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں آنکھوں میں آنسو تھے یوسف اسماعیل صاحب مولک لکھتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کے لیے گیا اور مجھے جب بریجنل مولک کو بنایا گیا تو میں گیا ملاقات کے لیے یہ رئیس تبلیغ تھے سیوتی صاحب تو یوسف صاحب نے انہیں پوچھا کہ مجھے کیوں ریجنل مولک مقرر کیا گیا ہے کیونکہ میرے اندر تو بہت سی کمزوریاں ہیں اور کم تجربہ کار ہوں ریجنل مولک کے لائق نہیں ہوں بڑے بڑے تجربہ کار ہیں ان کو بنائیں اس سوال کے جواب میں آپ نے کہا بڑے سادگی سے اور سیدھا جواب دیا کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ لائق ہیں اس لیے آپ کو ریجنل مولک بنایا جا رہا ہے آپ کو تو یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں کام سیکھیں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو پھر کہنے لگے کہ ہم تو کمزور بندے ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ تعلق ہو تو ہر معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ چاہے تم ریجنل مبلغ ہو یا عام مبلغ یا اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق رکھنا ہے تم نے تبھی تمہارے اندر بس تمہیں کامیابیاں ملیں گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی ایم ٹی اے کے جنرل مینیجر ہیں خان اور صاحب کہتے ہیں کہ بہت مشکل دش پیش تھی ایک دفعہ میں نے آپ کو دعا کا پیغام بھیجا اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا پھر کسی سے ہم نے میرا فون نمبر مانگا اگلے روز کہتے ہیں میری ملاقات ان سے ہو گئی تو آپ نے پہلا یہ سوال کیا کہ مجھے تو تم نے دعا کے لیے لکھا ہے کیا اپنی مشکل کے لیے تم نے خلیفہ وقت کو بھی دعا کے لیے لکھا ہے جب میں نے بتایا کہ دعا کے لیے لکھا ہے تو پھر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہی طریق ہونا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور آپ کے لہجے سے خلافت سے گہری محبت جھلک رہی تھی اسی طرح مختلف مواقع پر 
جب بھی خلاف سے تعلق کا ذکر ہوتا آپ جائے جذباتی ہو جائے کرتے تھے مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے ان کا جیسے دیکھا کہ پاکستان سے وہ ربا میں وفات ہوئی تھی تیئیس نومبر کو انڈونیشیا پہنچا اور چوبیس چوبیس نومبر کو ان کی تدفین مرکز پاروم میں مقبرہ موسیان میں عمل میں آئی بڑی تعداد ابا پہ جماعت کی جنازے میں شامل ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و فرمائے ان کے سب لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اولاد اور آئندہ نسلوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد الحمد للہ نحمد و نستعین و نست فر و نوم نبی و نتوکل و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات مالنا من یاد اللہ فلا مدل لہو نمازوں کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا